ஹாய் சார் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபிலிம் கம்பெனி அண்ட் சவுத் எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பியாக இருக்கேன் நிறைய இன்டர்வியூஸ் உங்களோடது வந்துட்டு வலிமைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்க்க முடியாது இல்லை வலிமைக்கு அப்புறமும் பார்க்க முடியல இப்போ இந்த டைமில் துணிவுக்காக ப்ரொமோஷன்ஸ் டைமில் நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுக்குறீங்க நிறைய இடங்களில் உங்களை சினிமா ஈவெண்ட்ஸ்லையும் பார்க்க முடியுது இல்லை ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ட் இருக்கா இன்ட்ரோட் மாதிரியா சில படங்களில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் வேலை இருக்கும்ல லாஸ்ட் நாள் வரைக்கும் வேலை இருக்கும் அந்த மாதிரி நேர்கொண்ட பார்வையெல்லாம் வேலை இருந்தது வலிமை டைமில் கொரோனா அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்தது பட் ஆனால் அதை தாண்டி எனக்கு இந்த வீடியோவில் பேசுகிறதுல ஒரு சின்ன கம்ஃபர்ட் இல்லை இந்த கண்டினியூஸாக பேச முடியறது இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தது சரி ப்ரிண்ட் மீடியாவில் கொடுக்குறது எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஸோ அதனால் கண்டினியூஸாக ப்ரிண்ட் மீடியாவில் பேசிகிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன் சினிமா டேரக்டர் ஆகணும் முடிவு பண்ணிங்க வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது எனக்கும் தெரில நான் தேடிகிட்டே இருக்கேன் அந்த கேள்வி ஜஸ்ட் சம்திங் ஏதோ பெருசாக பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் பட் மற்றபடி பயங்கர பேஷனேட்டாக சின்ன வயசுலேருந்து சினிமா அந்த மாதிரி இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் அந்த லெவல்லேருந்து வந்துட்டு தான் சினிமா ஐடியா வந்திருக்கு எனக்கு பட் அதுக்கு எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்டு இதனால தான் அப்படின்னு தெரில எனக்கு பட் மேபி சம்திங் பிக் பண்ணுன்ற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் ரொம்ப நாள் தெரியாது நான் சினிமாவில் இருக்கேன்ட்டு ஓகே கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் தெரியும் அது மறைக்கணும்னு பர்டிகுலராக மறைச்சிங்களா இப்போ அது இப்போது மறைக்கணும்னு இல்லை பட் அதை கேட்டு பண்ணால் கரெக்டாக கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க யாராக இருந்தாலும் இல்லை டக்குன்னு வேறு எல்லாருக்குமே அந்த வேலைக்கு போகிறது வீடு கட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் வேறு ஒரு பெரிய ரிஸ்கியான ஒரு ஜோனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா யாரும் ஒத்துப்பாங்க ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிச்சு ஆயிரத்தில் ஒருத்தன் தான் ஜெயிப்பான் இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும்ல அது நடக்க தானே செய்யும் பட் அது பட் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல சினிமாவுக்கு வந்தேன் பட் ஃபோர்டீனில் பண்ணிட்டேன் ஒரு ரொம்ப லாங் டைம் இல்லை ஃபோர்டீனில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ டுவெலில் கம்மிட் ஆகிட்டேன் ஸோ ஒரு செவன் ஏ எயிட் இயர்ஸ் ஸ்கூல் நடந்துருச்சு பட் படி படித்து முடிச்சுட்டு டைம் ஆச்சு நான் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் சைடில் கா ஃபேக்ட்ரிஸில் வேலை பார்த்தேன் ஸோ இது வந்து சினிமாவுக்கு வந்து நான் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸில் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது இப்போ லாங் பீரியட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எங்ஜர் எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு லாங் பீரியடாக இருக்கலாம் அந்த டைமுக்கு லாங் பீரியட் இல்லை என்ன மாதிரியான படங்கள் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு என்ன மாதிரியான படங்கள் தேடி தேடி போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சு பீப்புள் ஜன நம்மளை சுற்றி பழகிறாங்கல்ல ஜனங்க அவங்க கிட்ட இருந்தும் மீ மீடியாவில் வர தகவல்கள் இருக்குல்ல பர்டிகுலரி நியூஸ் சேனல்ஸும் இவங்களோ இவங்கள பற்றின ஒரு தகவல் வருது இல்லை இப்போது ஒரு செய்தி வருது அப்படின்னா அந்த செய்தி வந்து க்கு பின்னாடி ஒன்று கதை இருக்குது அது எப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு கதை இருக்குது அதில் என்னுடைய ஆர்வம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி தான் நான் இன்ஸ்பைர் ஆகி போகிறேன் ஒரு ஒரு கேஸ் இருக்குன்னா அந்த கேஸில் அந்த கேஸ் எப்படியெல்லாம் நடந்தது எப்படி கொலை பண்ணிணா இங்கே கொடூரமா ஏன் கொலை பண்ணாங்க அப்படி இல்லாமல் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சைக்காலஜிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே தான் என் மைண்டு போகுது ஸோ அதனால் அது ஒரு சினிமா பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் என்னுடைய ட்ரிப் வந்து படிக்கிறதுன்னா அது கூட லிட்ரேச்சராக படிக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி தான் செய்திகள் அடிப்படையில் தான் என் மைண்டு போகுது பயங்கர பேஷனாக படம் பார்க்குற அந்த அந்த ஜோன் கிடையாது நான் கொஞ்சம் படங்கள் தான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுற இந்த படங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரினா நான் வந்து சில படங்கள் மார்டின் காசியோட படங்கள் இப்போ அமெரிக்கன் பியூட்டி இந்த இந்த மாதிரி எதெல்லாம் ஒரு டிவிடி நான் மட்டும் இருக்கும்ல அதை திரும்ப திரும்ப பார்த்துருக்கேன் மற்றபடி ரொம்ப தேடி தேடி போய் பார்த்தது இல்லை இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு அவங்களுக்கு அஸ்டண்டாக போய் ஜாயின் பண்ணணுனால ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி க்ரியேட் பண்ணிட்டு தான் அவங்க போக வேண்டிய நிலமை இருக்குது அந்த டைமில் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கான ஐடென்டினு ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணிட்டு போனீங்களா அதுக்குன்னு ஏதாவது ரசிக்க இல்லை 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 அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அது எனக்கு தெரிஞ்சது ஆக்சுவலாக அசிஸ்டண்ட்டாக ட்ரை பண்ணும்போதே வெறும் ஆசை மட்டும் இருந்தால் பார்த்தா அதுக்கு பயங்கரமான குவாலிட்டி வேணும்ல அப்போல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் நல்ல கழுத்து இருப்பான்னு பார்ப்பாங்க ஒரு பேசிக்காக சேர்றதுக்கு சீன் சொல்லுவானான்னு கே பார்ப்பாங்க இல்லை ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்கானா அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்ப்பாங்க நான் ஜஸ்ட் வெறும் ஆசை மட்டும்தான் இருந்தது அப்படி தான் போய் நான் வந்து சில இடங்களில் தேடி அப்புறமா ஒரு ஒரு ஆர்ட் அஸ்டண்ட்டோட காண்டாக்ட் கிடச்சி அவர் மூலமாக பார்த்திபன்
அது அட்லீஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கிற பசங்களுக்கு தமிழ் எழுத படிக்க பேச கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியணும் ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷோ ஹிந்தியோ ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் நான் சொல்கிறது நம்ம ஊரில் வேறு ஆர்டிஸ்ட் வராங்க இல்லையா வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வராங்க இல்லையா அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் பெட்டர்னு பார்க்குறேன் மற்றபடி மற்ற விஷயங்கள்லாம் வேலை செஞ்சு கற்றுக்கிறது தான் ஆ இப்போ நிறைய இடங்களில் சினிமா பற்றி நிறைய படிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லை அது படிச்சுட்டு வந்தால் ஓகே தானே ஏன்னா நான் படிச்சுட்டு வரல அதனால் நான் போட்டு பசங்களை ப்ரெஷர் பண்ண முடியாது நீ உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிலாம் கேட்க முடியாது ஏன்னா நான் எதுவுமே தெரியாமல் தான் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டுறாங்க ஸோ அதனால் நான் கேட்குறது இல்லை ஓகே ஸ்டார் படங்கள்லாம் தாண்டி இப்போது ஸ்டார் டேரக்டர்ஸோட படங்களை மக்கள் அதிகமாக பார்க்க ஆசைப்பட்றாங்க விரும்புகிறாங்க ஸோ இப்போ அதுதான் ட்ரெண்டும் கூட இப்போ ஒரு பக்கம் வந்துட்டு அஜித் சாரோட படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்றதெல்லாம் தாண்டி ஹெச் வினோத் அவருடைய அடுத்த டேரக்ஷனில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு ஜோனும் இப்போ இங்கே க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த சேஞ்ச் ஓவரை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரி டாக்ஸ் இருக்குல்ல டைரக்டர் படம் கண்டென்ட் இது எல்லாமே ஒரு டென் பர்சன்ட் கேம் தான் ஒரு பத்து சதவீத மக்கள் எல்லா காலத்திலும் இதை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் பெரிய நேம்ஸு அதை விட்டு இது என் நேம் விட்டுருங்க இப்போ பாலச்சந்தர் சார் படம் அப்படின்னு பேசப்பட்ட காலம் இருக்குல்ல பாரதிராஜா சார் படம் இவங்க எல் இதை பற்றி பேசின எல்லாருமே ஒரு பத்து சதவீதத்துக்குள்ளே வந்துடுவாங்க இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட்டு ஜாஸ்தியாக தோணுனா கூட அது அதை புரிஞ்சு பேசுகிறவங்க இருக்காங்கல்ல அது எப்போவுமே அது ஒரு பத்து சதவீதத்துக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க மீதி நைன்டி பர்சன்ட்ன்றது வந்து அது ஹீரோ சினி த கமர்ஷியல் சினிமாஸ் இருக்குல்ல அது ஹீரோ தான் ஸ்டார் பேஸ் பண்ணி தான் அது நடக்கும் ஒரு ஒன்று இப்போது நம்ம ஊர் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க இல்லைன்னா சூப்பர்மேன் ஸ்பைடர் மேர் மாதிரியான ஸ்டார்ஸ் இருப்பாங்க ரொம்ப ரேராக ஜேம்ஸ் கேம்ரூன் மாதிரி ராஜமௌலி மாதிரி டைரக்டர்ஸே ஸ்டார்ஸாக இருப்பாங்க அது வந்து ரேர் கேஸ் பட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் விஷயங்கள் வந்து ஸ்டார்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கமர்ஷியல் சினிமா இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட் இருக்குல்ல ஜனங்களுக்கு எப்போவுமே நான் என்ன நம்புகிறேன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரியாலிட்டி மேலே ஒரு பயம் இருக்குது அவங்க ஒரு ஒரு பொய்களை வச்சு லைஃப்பை கட்டமைச்சுக்கிற ஒரு தன்மை தான் அவங்களுக்கு மைண்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த நல்ல படங்கள் வந்து ரியாலிட்டியை த்ரோ பண்ணும் ஜனங்கள் மேலே அது மேலே எப்போவுமே ஜனங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது ஜனங்கள் எதுவுமே எதை பார்த்து விலகி விலகி போகிறாங்களோ அதை கொண்டு வந்து அவங்க முன்னாடி டான்ஸ் ஆடும் நல்ல படங்கள் ஸோ அதனால் என்னென்னா அவங்க அந்த சேஃபாக வந்து ஃபேமிலியோடு பார்க்க முடியுமான்னு கேட்குறதே அடிப்படை என்னென்னா அதில் பிரச்சனை எதுவும் இல்லையா எல்லாரும் பார்க்கலாமா அது ஏதாவது வந்து அவங்கள தப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிவிடுமா இந்த மாதிரி அவங்க பயப்படுறதுக்கு காரணமே என்னென்னா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத ஒரு படங்கள் தான் ஸ்டார் படங்கள் ஓகே எல்லோரும் உட்காந்து பார்க்கலாம் அதில் பெரிய கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்காது ஒரு ட்ராமா இருக்கும் எல்லாமே ஒரு கா ஒரு ஜாலி இருக்கும் பாட்டு ஃபைட்டு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ஒரு மினிமம் கேரண்டியாக பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா எனக்கு ரியாலிட்டி தெரியும் அதை நீ வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காது சினிமாவில் அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்லாமல் சொல்கிறதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் சொல்கிறது அது எப்போவுமே அந்த டென் பர்சன்ட்ன்றது மேபி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சொல்கிறேன் அதாவது முன்னாடி ஒருத்தன் பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருக்கான் அவனுக்கு தெரியுது ஒன்று தப்புன்ட்டு ஆனால் அவன் யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையோ ஃபேமிலிக்கிட்டையோ தான் சொல்ல முடியும் இல்லை ஆஃபீஸில் போய் சொல்ல முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி அவனுடைய தாட்ஸை வந்து சோஷியல் மீடியாவில் போகிறதுனால அது ரொம்ப வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஓகே அது இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ அதோடய பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் அது வந்து பயங்கர மேஜர் ஆயில் மேஜர் ஆகாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்களோ அது எல்லோரும் எழுதி அதோட ட்ரெண்டாக மாறி தான் அவங்க படத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுதே தவிர அது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அஃபெக்ட் பண்ணலன்னு சொல்கிறேன் அவர் படம் இது இந்த படம் ஏன் தப்புன்னு ஒருத்தர் எழுதுறாருல்ல அதை வந்து ஒரு சாதாரண காமன் ஆடியன்ஸ் வந்து அது ஏன் புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்புன்னு சொல்கிறது இல்லை அவன் தப்புன்னு சொல்கிறான்ப்பா அப்படின்ற அளவில் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஸோ அது இந்த எல்லாமே இந்த இன்டெலக்சுவல் கேம் எல்லாமே எப்போவுமே பெருசு கிடையாது அது ஒரு சின்ன மேட்ரு தான் ஓகே ஜனங்க கொஞ்ச நாள் அது ஜனங்களும் டயர்ட் ஆகிடும் அதுவும் இந்த கேம் வந்துடும் ஏன்னா ஜனங்க இப்போது வந்து இந்த பயங்கர இன்டெலக்சுவலான விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் விட்டுட்டு காம வாழ ஆசைப்படுற குரூப் தான் ஜாஸ்தி நீங்கள் சினிமா உள்ளே வந்த டைமுக்கும் இப்போ மக்கள் வந்து சினிமாவை பார்க்குற பார்வையும் வந்துட்டு அதிகமாக மாறியிருக்கும் அது நீங்கள் உள்ளே வந்த பிறகு தான் அந்த ஒரு மாற்றமே ஆயிருக்கும்னு
அவருக்கு மட்டும் அந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து இதை நீங்கள் வந்துட்டு ரீமேக் பண்ணுங்கள் தமிழில் அப்படின்றத சொன்னாருன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் அஜித் சார்கிட்ட ஏதாவது ஒரு டைமில் கேட்டீங்களா சார் நான் ஏன் இந்த ஸ்கிரிப்டை ரீமேக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்புறம் அதுக்கு நான் வந்து என்னால் இதை பண்ண முடியாதுன்னு சொன்ன பிறகு அவங்க நிறைய சாய்ஸஸ்க்கு ட்ரை பண்ணாங்க ட்ரை பண்ணாங்க அது எதுவும் ஒர்க் ஆகலை எல்லாருக்கும் பயம் இருந்தது அது ரொம்ப சென்சிபிள் கண்டென்ட்டில் அது வந்து மும்பை மாதிரி ஒரு சிட்டிஸ்லேயே ஓடின படம் அது ஸோ அதை கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே பிஎன்சி சென்டர்ஸ்க்கு எப்படி கொண்டு போக முடியும் அது எப்படி பார்ப்பாங்க ஒரு ஏன்னா ஒரு விமனே வந்து அதை ஒத்துப்பாங்களா பெண்களே அதை வந்து அந்த படத்தை ஒத்துப்பாங்களா அப்படின்ற டவுட் எல்லாருக்கும் இருந்தது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து ச நான் வந்து சுதா மேடம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு விமன் சப்ஜெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் அவங்க வந்து இல்லை இல்லை அவங்க பண்ணாங்கன்னா ஒரு பொண்ணு தனக்கு சாதகமாக ஒரு படம் எடுக்குது அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது அது ஒரு பொண்ணு பண்ணக்கூடாது இந்த படத்தை புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஆண்கள் தான் சொன்னார் அவர் அப்புறம் நான் வந்து ஏஎல் விஜய் சாரை சொன்னேன் ஏஎல் விஜய் சார் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் கௌதம் மேனன் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் நிறைய நேம்ஸை வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவங்க வந்து அந்த டைமில் அவங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க அவங்களுக்கு யாருக்குமே இது கிடைக்கல டைம் வேறு வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருந்தாங்க அவங்க அப்போ வந்து சரி இப்போ மறுபடியும் லாங் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் திரும்ப அது என்டே வந்துச்சு திரும்ப வரும்போது வந்து இப்போ சார் கேட்க சொன்னார் மறுபடியும் ஒரு ரைட்டர் நல்ல ரைட்டர் இருந்தால் அந்த படத்துக்கு பெட்டராக இருக்கும் அது ரொம்ப கரெக்டாக எழுத வேண்டிய படம் அப்படின்னும் போது சரி ஓகே பண்ணலான்ட்டு நான் அது பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஓகே ஓகே துணி ஷூட்டோட மிட்வேல அஜித் சார் சொன்ன விஷயம் இல்லை உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த கான்வர்சேஷன்றது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தலைவர் ப்ரொஃபஷனலாக அவர் ஒன்ஸ் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த கதை ஏரியாவுக்குள்ளே வரமாட்டார் அவருக்கு சீனில் எப்போயாவது டவுட் இருந்தால் இது கரெக்டாக வருமா சார் அப்படின்னு கேட்பார் அவர் ஒரு ஷூட்டிங்கில் அதிகபட்சமாக எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்கிட்டையும் கேட்குறது ஒன்றே ஒன்று தான் நல்லா வந்துட்டுருக்குல்ல சார் அப்படின்னு கேட்பார் எல்லோரும் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து தெரியல சார்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் அதிகபட்சமாக நாங்கள் இப்போ எப்போயாவது ரொம்ப லென்த்தி டைலாக் பேசணுன்னா சார் நம்ம ஒன்று நினச்சி எடுக்கிறோம் ஜனங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால் எனக்கு என்னென்னு தெரில நம்ம நம்ம நினச்சிதை பண்ணுவோம் சார்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொலாபரேஷன்லேருந்தே இதான் பதிலாக இருக்குமா இல்லை இப்போது சமீபத்தில் எப்போவுமே அப்படி தான் ஓகே ஓகே அப்போ அந்த இப்போ வலிமைக்கு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நான் நிறைய பேருக்கு அந்த புரிதல்ன்றது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸோட மோகம் வந்துட்டு வலிமையை கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் இறக்கிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருந்தீங்க அஜித் சார் இதை பற்றி எல்லாம் சொன்னார் ஆக்சுவலாக இல்லை இல்லை அவர் இதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க சார்ன்னு தான் சொல்லுவார் நான் அப்படி சொல் இன்ஃப்ளூ அப்படி சொல்லலை நான் சொல்கிறது அந்த படத்தில் நிறை குறைன்ற எல்லா படத்துலேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி வலிமையிலும் இருந்துச்சு நிறை குறைகள் அதில் குறைகள் அதிகமாக பேசப்பட்டு அதில் பேசப்பட வேண்டிய நிறைகள் பேசப்படாமலேயே அமைங்கி போயிடுச்சுன்னு ஒரு இது இருக்கேன் அப்படி நான் அதில் பேச வேண்டியது முக்கியமான அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக பார்க்குறேன் நான் அந்த அது அந்த படத்தில் அதோட இன்டென்ஷன் இருக்குல்ல அந்த படம் ஏன் எடுக்கப்பட்டதுன்ற இன்டென்ஷன் இருக்குல்ல அது வந்து நான் மட்டும் பேசலை எல்லாம் நிறைய பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் பேசுகிறாங்க சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கலைன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து சில ஒரு ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம மைக்ரேட் ஆக வேண்டியிருக்கும் அந்தளவுக்கு நம்ம மோசமான சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடும்னு நம்புகிறேன் நான் ஸோ அதனால் அதை பண்ணி அதை பண்ணணும் அதுவும் ஒரு ஸ்டாரை வச்சு அதை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இந்த டைம் பீரியடில் இந்த ட்ரெய்லர் கட் பண்ணுறது அதுவும் பெரிய ஹீரோஸ்க்கான அந்த ட்ரெய்லர் கட் பண்ணுறதே பயங்கர சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது உங்கள் படங்களில் இந்த ட்ரெய்லர் கட்டுன்றதில் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக ஒரு ஹை மூமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா இல்லை வந்துட்டு ஒரு கதையை சொல்லணும் அந்த ட்ரெய்லரில் அப்படின்றத நினைப்பீங்களா ட்ரெய்லருன்றது என்னென்னா அதை பார்த்தா ஒருத்தனுக்கு படம் பார்க்க தோணணும் அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா வாஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் அந்த படத்தில் என்ன ஸ்பேஸ் இருக்கோ சம்டைம்ஸு அது ஒரு டைலாக்காக இருக்கலாம் அது வந்து அந்த படத்தோட ஜி ஜிஸ்ட்டை சொல்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை அந்த படத்தோட கேரக்டரை சொல்கிறதா இருக்கலாம் எதோ வேணால் இருக்கலாம் இப்போ சிம்பிள் விஷயம் அதான் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தா ஒருத்தருக்கு படம் பார்க்க தோணணும் அவ்வளோதான் ஓகே பட் இந்த ஹை மூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது மஞ்சு வாரியர் மேமோட ஒரு கன் ஃபயரிங் சீன் வந்து நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே ஆக்சுவலாக ரிவீல் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கு எதுவும் பர்டிகுலர் ரீசன் இருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஹை மூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து
இப்போ சதுரங்கவேட்டையில் வந்து ஒரு டீசர் வரும் அது என்ன டீசர் இல்லாதது இருக்குன்னு நம்ப வைக்கணும் அந்த நம்பிக்கையை விதைக்கணும் அதை பணமாக மாற்றணும் அதான் அந்த உள் படம் அதான் ஒருத்தன் பண்ணுறான் அதே மாதிரி இதுலேயும் இருக்கு சமீபத்தில் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பேனர் நாலு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படங்கள் உள்ள பேனர் வெற்றி தான் ஆமாம் ஆமாம் நாலு மேல் டேரக்டர் டேரக்ட் பண்ண நாலு ஃபீமேல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் இப்போ அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய மேல் சென்ட்ரிக் படங்கள்லே வந்துட்டு ஃபீமேலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த ரைட்டிங்கை நம்ம பார்க்க முடியுது உங்களுடைய படங்கள்லேயுமே அதை நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் வரோம் நீங்கள் ரைட்டிங் ப்ராசஸ்னு இறங்கும்போது உமனுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் இல்லத்தில் இது ரொம்பலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இது மார்க்கெட் தான் முன்னாடி பெண்கள் வீட்டில் இருந்தாங்க இப்போ வேலைக்கு வர்றாங்க எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க ஸோ நம்ம பெண்களை முன்னாடி வீட்லேயும் கல்யாணத்துலேயும் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயும் பார்த்துட்டு இருப்போம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ அது எல்லா அது வந்து லிட்ரேச்சரில் நியூஸில் எல்லாத்துலேயும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது ஸோ அது இங்கேயும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது ஸோ ஒரு வேலைக்கு போகிற பொண்ணு வந்து ரொம்ப பயப்படுற சாதாரண பொண்ணாக காட்டும்போது அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஸோ அப்படி வந்து அது சொசைட்டிலேருந்து தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது சினிமாவை அது வந்து ஒரு ரைட்ரு இதே மேட்டரை ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த பொண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள கதாபாத்திரத்தை வந்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூடுனா எல்லா வேலையும் கொடுக்க முடியாது அப்போது பெண்கள் அப்படி இல்லை இல்லை ஸோ இப்போ பெண்கள் மாறியிருக்காங்க அதனால் சினிமாவில் இருக்கிற பெண்களும் மாறுறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒரு இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விமர்சனங்கள் எப்படி இருந்தது எல்லாருமே இது என்ன இது எப்போ பார்த்தாலும் பொண்ணுங்கள் இப்படியே காட்டுறீங்க எப்போ பார்த்தாலும் முஸ்லீம்கள் இப்படியே காட்டுறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரெவியூவர் சொல்கிறாங்கல்ல சொல்லும்போது அது டிஸ்கஷன்ஸில் வந்து இம்பேக்ட் ஆகுது ஸோ அதை வந்து பேசி ஆமாம் இப்படி ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நடந்துகிட்டே இருக்குது சினிமாவுக்கு என்னென்னா ஓகே இது ஒர்க் ஆகுது விற்கிற கண்டென்ட்டாக இருக்குது சரி அதே பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை அது சரியில்லை இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பெரிய அளவில் அது டிஸ்கஷனாக மாறும்போது அது அந்த இம்பேக்ட் வந்து அடுத்த ரைட்டிங் எப்போ வருது அவ்வளோ அவ்வளோ சிம்பிள் தான் அது இப்போ உங்களுடைய அந்த இனிஷியல் படத்துக்கான அந்த இனிஷியல் ப்ராசஸ்ன்றது எப்படி பிளான் பண்ணுவீங்க டேரக்டர்ஸ் தமிழ் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்களா இப்போ வந்துட்டு அந்த கதைகளை கொடுத்து ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஒப்பீனியன் கேட்கறது ஸோ அவங்க வந்துட்டு சில ரைட்டிங்கில் உதவுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது உங்களுடைய அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் டேரக்டர்ஸ்கிட்ட கொடுப்பீங்களா டேரக்டர்ஸ்கிட்ட இல்லை எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட கொடுப்பேன் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த இந்த மாதிரி ஏதாவது சென்சிபிள் ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா ஏதாவது நம்ம பொலிட்டிக்கலாக அந்த மாதிரி தொடும்போது அது சரியாக யோசிக்கிற வந்து எனக்கு ரேண்டமான தாட்ஸ் தோணும் இப்போ கோராக ஸ்ட்ராங்கான சில ஆர்டர் இருப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று படிச்சுருப்பாங்க ஒரு ஐடியாலஜியோ ஒரு தத்துவமோ அல்லது ஒரு தலைவரோ படிச்சுட்டு கிளியராக அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டு வழியாக இது சரி இது தப்புன்னு சொல்லுவாங்கல்ல எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஸ்டாண்டும் இல்லைன்றதுனால எனக்கு ரேண்டமாக தாட்ஸ் வர்றதுனால அந்த ரேண்டம் தாட்ஸ் வந்து சரியாக இல்லையா நான் அதுக்கான ஆட்கள்கிட்ட செக் பண்ணிப்பேன் இப்படி ஒன்று எனக்கு தோணுச்சு இது கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிப்பேன் இப்போ இருக்கிற ரைட்டர் டேரக்டர்ஸ் ஏன்னா அவங்களே ரைட்டிங்கும் நீங்கள் டேரக்டரும் பண்ணுறாங்க நீங்களும் உங்களோட படங்களுமே அப்படி தான் கிட்டத்தட்ட எல்லா படங்களுமே பிங்க் தாண்டி நேர்கொண்ட பார்வை இல்லாமல் மீது எல்லாமே நீங்களே ரைட்டர் டேரக்டர் ரைட்டர் டேரக்டராக இருக்கிறது ப்ளஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை டேரக்டராக மட்டும் ஆக்ட் பண்ணுறது இப்போ இருக்கிற தமிழ் சினிமாவில் ப்ளஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ என்னென்னா அவங்களே கதை பண்ணி போய் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லி அதை டைரெக்ட் பண்ணுறது இங்கே ஒரு கல்ச்சராக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ யாராவது ஒருத்தர் உடைக்கணும் அதை அதாவது ஒரு கதை வாங்கி ஒருத்தர் டைரெக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து அதை ஸ்டுடியோஸ் மாதிரி மானிட்டர் பண்ணி சரியாக தப்பான்னு பார்த்து பண்ணுற கல்ச்சரில் வந்து யாராவது ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அது ட்ரெண்டாக மாறிடும் இப்போ வரைக்கும் டைரக்டரே கதை சொல்லி அவரே எழுதி டைரக்ட் பண்ணுறது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்முலாவாக இருக்குல்ல சில பேர் அதை பண்ண பெட்ரீம் வாரியர்ஸ்லாம் அதை ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வாங்கி படித்து ரைட்டர்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்து அதை ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் அவங்க பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டுடியோவாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அது ட்ரெண்ட் செட்டாக மாதிரி அதை எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ரைட்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்கான இடம் எனக்கு டைரக்ஷனோட ரைட்டிங் தான் ஓகே பிடிக்கும் யாராவது எனக்கு டைரக்டர் அளவுக்கு சம்பளம் கொடுத்தாங்கன்னா நான் இதே எழுதுவேன் எழுதிட்டே இருந்துருவேன் உங்களுடைய முதல் ரெண்டு படங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ரியாலிட்டி ஸ்பேஸ்ன்றது வந்துட்டு கொஞ்சம் எங்கள் தூரத்தில் தள்ளி
அவர் அவருக்கு பல பவர் இருக்குது பத்து கை இருக்குது இத்தனை ஆயுதங்கள் இருக்குது அவருக்கு இந்த பவர் இருக்குது சாதாரண மனிதிலேருந்து எப்போ ஒருத்தன் சூப்பர் மேன் ஆகிறான் அவன் பறந்தாலோ அடித்தாலோ தானே ஸோ நம்ம ஊர் ஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே பவர் எல்லா பவரும் சூப்பர் மேன் எல்லாமே உள்ளே இருக்கிற ஆட்கள் தான் ஸோ அவங்க அப்படி தான் வந்து ஜனங்க பார்த்துருக்காங்க திடீர்னு அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு ரியலான ஜோனில் தள்ளும்போது எல்லாராலே இதை எடுத்துக்க முடியாது சம்டைம்ஸ் அது ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம் ஆனால் வந்து அவங்கள ரொம்ப ரியாலிட்டிக்குள்ளே கொண்டு போக முடியாது ஓகே ஒர்க் ஆகாது ஓகே ஏன் கேட்டதுன்னா அந்த தீரனில் கார்த்தி சார் வந்துட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு கிராஃபில் பார்க்குறது சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இப்போ கார்த்தி சார் வந்து அது பண்ணும்போது ஏழாவது படமும் எட்டாவது படமும் இல்லை இப்போ அஜித் சார் விஜய் சார் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்புறம் கார்த்தி சாருடைய பிகினிங் ஃபஸ்ட்டு படம் என்ன பருத்தி வீரன் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஸ்டார் மேன் நடிக்கல அவர் வந்து ஒரு பயங்கர ராவான படம் நடித்தார் அவர் ரெண்டாவது படமும் ஆயிரத்தில் ஒரு படம் அதே ராண சோன படம் கார்த்தி சாருக்கு அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து கரெக்டாக இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி அவர் படித்து நடித்த படம் மெட்ராஸு அவனுக்கு அஜித் சார் அப்படியா அப்படி கிடையாது இல்லை அதனால் அது வந்து கேள்வி அது கேள்வியே இல்லை தீரன் படம் பார்த்த பிறகு ஒரு இம்பாக்ட் எல்லாருக்குமே கிரியேட் பண்ணிச்சு நடு சமத்தில் என்ன சவுண்டு கிடந்து கதவை மட்டும் திறந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு இம்பாக்டே கிரியேட் பண்ணிங்க பட் சமீபத்தில் நீங்கள் பேசும்போது சொல்லியிருந்தீங்க தீரன் வந்துட்டு எனக்கு வேறு மாதிரியான ஒரு தாட்டை கொடுத்துருச்சு அது எனக்கு நிறைய இடங்களில் ஒரு மாதிரி சங்கடமாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால தான் வலிமையின் பக்கம் டேர்ன் ஆனேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை இல்லை அது என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ தீரனில் வந்து அது ஒரு கதை ஒரு ஒருத்தன் திருட வந்தால் போலீஸ் போய் பிடிச்சான்றது கதை இல்லையா அதுக்குள்ளே நம்ம டீட்டெயிலுக்குள்ளே போகும்போது அதாவது ரியால் என்ன உண்மை என்னன்னு தேடி போகும்போது நம்ம சில விஷயம் சொல்கிறோம்ல அது காண்டம்பரரியாக இருக்கிற சில பேரை பாதிச்சிருது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம செய்ய விஷயம் நம்ம செய்கிற விஷயங்களை ரொம்ப கவனமாக பண்ணணும் ஒரு படத்தில் இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னு பண்ணுது ஒரு படம் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து இன்னும் கவனமாக பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஹீரோ கேரக்டர் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஹீரோ என்கவுண்டர் பண்ணுற ஹீரோவை காட்டுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு போலீஸ் கேரக்டர்னா ஒரு பெரிய ஸ்டார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கள்ல ஹீரோ வந்து ஓவராக காட்டுறீங்க அப்படின்னு ஆனால் வலிமையில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய ஸ்டார் வந்து என்கவுண்டருக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒன்று பேசுனதே இல்லை ஆனால் அது எந்த பத்திரிகையாவது எழுந்தனீங்களான்னு எனக்கு தெரில யாராவது பேசுனீங்களான்னே தெரில அந்த மாதிரி ஒரு அவர் செஞ்ச தப்புக்கு அவரே ரெக்ரெட் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஹீரோ கேரக்டர் வந்து அஜய் ஒரு அஜித் சார் இல்லாமல் வேறு ஒரு ஸ்டார் கிட்ட போய் அந்த வந்து அதை கன்வின்ஸே பண்ண முடியாது நீங்கள் இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுங்க சார்னு சொல்லி பட் அவர் அதை வந்து நம்பி பண்ணார் பட் அதுக்கான ரெக்கனைசேஷன் வந்து அதில் கரெக்டாக கிடைக்கல ஆனால் அந்த தீரன் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு நார்த் இந்தியன் பீப்புள் உங்கள்கிட்ட ரிவ்யூ மாதிரி இல்லை என்ன சார் இப்படி காட்டி இல்லை அந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எனக்கு பேசும்போது சொன்னது நீங்கள் நீ வந்து ஒரு ஒரு சீன் காட்டுற அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் பட் ரோட்டில் வியாபாரம் பண்ணிவிட்டு போகிற யாராவது ஜனங்க பிடிச்சி அடிச்சிட்டாலோ ஏதோ பண்ணிட்டாலோ நீ பொறுப்பேற்றுப்பியா இப்போ நீ அந்த காட்சியை எடுக்கும்போது கவனமாக இருந்திருக்கணும்னு சொன்னார் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது நிறைய பேருக்கு தோணலாம் உண்மையாக தானே எடுத்திருக்கேன் நான் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியும் என்னாலையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது நம்ம அதில் நடந்தது எல்லாமே உண்மை தான் எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸரோட கதை தான் அது ஆனாலும் ஸ்டில் நமக்கு அந்த ஒரு அந்த கில்ட் வருது ஓ நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் நம்ம அதுக்காக வந்து சில பேர் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வருது ஸோ நான் அதை வலிமையில் பண்ணும்போது அதையெல்லாம் தான் கவனத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி விமர்சனம் பண்ணாங்களோ யாரெல்லாம் வந்து சினிமாவில் எப்போ பார்த்தாலும் என்கவுண்டர் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்களோ அவனெலாம் கூட அதை பற்றி பேசலை ஒரு ஹீரோ இப்படி ஒன்று பண்ணியிருக்காரு இது ஒரு புதுசாக இருக்குது ஒரு தைரியமாக பண்ணியிருக்காரு அஜித் சார் அப்படின்னு கூட யாரும் சொல்லலை ஸ்டில் உங்களுக்கு அந்த ஆதங்கம்ன்றது இருக்கு ஆதங்கம்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அதை பாராட்டலனா அதை நான் பண்ண மாட்டேன் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதான் வேணும் பரபரப்பான விஷயங்கள் வேணும்னா அதை பண்ணிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதானே தீரனோட ஆடிஷன் ப்ராசஸ் பற்றி மட்டும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா காஸ்டிங் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் ஆடிஷன் ப்ராசஸ் அதில் என்ன ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா அதில் ரியல்லாக கன்விக்ட் ஆனவங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கிடைச்சிது பிகாஸ் அது கோர்ட்டில் நடந்த ப்ராசஸ்ன்றதுனால அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து க கிடச்சிது பிகாஸ் நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருந்தது ஸோ அப்போ ரியல் ஃபோட்டோஸ் கிடச்சதுனால அவங்கள மாதிரியே அது க்ளோஸராக இருக்கிற ஆளுங்களை வந்து அம் ஏஜென்சிஸ்க்கு அமிச்சு தேடணும் அப்போ பார்த்தா ரியல் ஏ ஒன் மாதிரியே வந்து அவர் இருந்தார் வில்லன் கேரக்டர் பண்ணவர் ஸோ பண்ணும்போது அவருக்கு அந்த
மெயின் கேரக்டர் இல்லாதவங்க வந்து அங்கே இருக்கிற அங்கே அந்த இந்த ஸ்டோன் இருக்குல்ல அது என்ன ஸ்டோனு சேண்ட் ஸ்டோனு எனக்கு பேர் கரெக்டாக தெரில அந்த ஸ்டோன் குவாரியில் வேலை செய்கிறவங்க அதில் ஒரு பாதி கொஞ்சம் பேர் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லாத கேரக்டர் பண்ணவங்கெல்லாம் குட்டி குட்டியாக பண்ணவங்கெல்லாம் அனிமேஷன் போஸ் வந்து உங்கள் படத்தில் மிஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதோட அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆமாம் பொதுவாக நீங்கள் அந்த கதைக்கு அது தேவை பண்ணும்ல அனிமேஷன் ஸ்டோரி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது ரியல் ரியலாக ஷூட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கணும் இப்போது பொருட் செலவு அதெல்லாம் பொருட் செலவு இல்லை இப்போது செவன்ட்டீஸில் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட் சீக்வன்ஸ்க்காக நீங்கள் ஒரு பெரிய செட்டு போட முடியாது செவன்ட்டீஸு இந்த குளோபலைஸ்டு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயம் ரியலில் கிடைக்காது உங்களுக்கு ஸோ அப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் சீக்வன்ஸ்க்காக ஒரு பத்து கோடி செலவு பண்ண முடியாது சின்ன படங்களில் ஸோ அதனால் அனிமேஷன் அப்படின்ற ஒன்று பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் அனிமேஷன் பண்ணணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அது அது அதுக்கு தேவை பண்ணணும் அப்படி ஒரு தேவை இருக்கணும் அப்படின்னா பண்ணலாம் இல்லைனா தேவை இல்லை இது போஸ்ட்டில் தான் இது பில்ட் ஆகுமா இல்லை ரைட்டிங் ரைட்டிங் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் ஓகே ஓகே ஏன்னா இப்போ போஸ்ட்டில் வந்து உடனே வரைஞ்சி பண்ண முடியாது மினிமம் ஒரு ஆறு மாதம் வேணும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக வரையணும் அவங்க அவங்க அதை பேசிக்காக புரிஞ்சிக்கணும் அதெல்லாம் அந்த அனிமேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒர்க்கா டேலண்டா இல்லை அது அது வந்து அந்த செந்தில் ஜெயின் ரெண்டு பேர் ஹைப்ரிட் ஸ்டுடியோன்னு ஒரு ஸ்டுடியோ அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அது அது வந்து அவங்க பயங்கர ஸ்மார்ட்டான ஆளுங்க ஸோ அவங்க கிட்ட நம்ம கண்டென்ட்டை பேசிக்காக சொல்லி என்ன மாதிரி வேணும் இந்த அனிமேஷன் ஸ்டைல் சிலது இருக்கும்ல இந்த ஸ்டைலில் வேணும்னு சொல்லிட்டா அவங்க அதை பிரமாதமாக பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் அவங்களே சில ஸ்டைல் சொல்லுவாங்க சேசிங் அவங்க படத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸாகவே இருக்கும் எல்லா படம் தொடர்ந்து எல்லா படத்துலையும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் துணிவு படத்தில் நான் ட்ரெய்லரில் பார்த்த ஒரு சீக்வன்ஸ் மட்டும் கேட்குறேன் அந்த வாட்டரில் சேஸ் பண்ணுற அந்த சீக்வன்ஸ் டெக்னிக்கலாக எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அதோட பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் மட்டும் சொல்லலாமா இல்லை ஃபஸ்ட்டு அது கடலில் ஷூட் பண்ணுறது தான் முடிவு பண்ணிட்டோம் கடலில் வந்து சேஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணும்போது எல்லாேருக்கும் ஃபைட் மாஸ்டரில் ஆரம்பித்து கேமராமேனில் ஆரம்பித்து எல்லாருமே சொன்னது என்னென்னா கடலில் ஷூட் பண்ண முடியாது அது ஷூட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் மூவிங்கில் ஆமாம் ஏன்னா கடலில் வந்து சேஸ்ன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும்ல ஃபாஸ்ட்டு தெரியாது கடலில் ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ முன்னாடி ஏதாவது இப்போ ரோடில் போகிறோன்னா கம்பம் வரும் முன்னாடி ஒரு வண்டி போவோம் கிராஸ் பண்ணால் ஃபாஸ்ட்டாக தெரியும் இல்லை ஸோ இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டினாலும் தெரியாது அப்புறம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டினா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டினா அலை தூக்கி அடிச்சிடும் ரஃப் சியாக இருந்தால் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கடலில் ஷூட் பண்ணுறதை விட ஏதாவது ஒரு ஏரி மாதிரி பெரிய ஏரி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அங்கே வந்து சிஜியில் வந்து சி மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் டிஸ்கஷனாக வந்துச்சு பட் ஆனால் எனக்கு என்னமோ ஒரு இது எந்த ஃபீலிங் என்ன வந்துனா கடலில் போய் எடுக்கலாம் பார்க்கலாம் அது என்ன தான் அதில் ஒரு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசித்தேன் நான் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் இங்கே ட்ராலர்னு சொல்லி பெரிய போட் இருக்கும்ல அந்த போட் எடுத்துகிட்டு போய் ஷூட் பண்ணோம் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு எல்லாம் அவங்க ஏன் சொன்னாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஷூட்டே பண்ண முடியல அதில் இங்கே நின்னா இப்படி தூக்குது இப்படின்னு இங்கே தூக்குது பயங்கரமாக ஆடுது அது எப்படி ஷூட் பண்ணுறதுனே தெரில எலிக்காமல் ஃப்ளை பண்ணுற ஆளுங்க வந்து போ ஷிப் போட் நின்னா தான் ஃப்ளை பண்ண முடியும்னு சொல்கிறான் ஓகே ஸோ எப்படி இன்னும் ஓடுற போட்டை நிற்க வச்சு எப்படி ஃப்ளை பண்ணுறது ஸோ எல் சில பேருக்கு அப்போ உடனே சி சிக்னஸ் வந்துருச்சு நடிக்கிற ஆளுங்களுக்கே வாமிட்டு நிற்க முடியல அப்படி இப்படி தள்ளான்னா விழுந்தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் ஆகிடுச்சு அந்த ஒன் டே ஷூட்டே சரி நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அப்புறம் தான் அவங்க என்ன ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுது ஸோ ஓரளவுக்கு இந்த நம்ம ஊர் சி வந்து ரொம்ப ஹார்டான சி பயங்கர ஆளாக இருக்கிற சி ஸோ ஓரளவுக்கு சாஃப்டான ஒரு மீடியமான இடம் எதாவது கிடைக்குமான்னு தேடும்போது ஒரு சில நாடுகளில் போய் தேடும்போது அங்கே எதுவுமே பெரிய பட்ஜெட் செலவாக இருந்தது அது பயங்கர பொருள் செலவாக இருந்தது அப்புறம் ப்ரொடியூசரும் ப்ரொடக்ஷன் டீமுமே வந்து இதில் ஒரு இடம் கண்டுபிடிச்சாங்க தாய்லாந்தில் அந்த மில்ட்ரி பேஸுக்கு பின்னாடி ஒரு சி இருந்தது அங்கே அவங்களே ஹெலிகாப்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க அவங்களே வந்து கன்ஸ் கொடுத்தாங்க ரெண்ட்டுக்கு ஸோ இங்கே நம்ம ஊரில் ஒரு ஷூட் பண்ணுறது வந்து ஒரு அவ்வளோ கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு பர்மிஷன் வாங்க அங்கே வந்து மில்ட்ரியே எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஹெலிகாப்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க கன்ஸ் கொடுத்தாங்க எல்லாமே ரியல் ஓகே எல்லா கன்னு புல்லட்டு கில்லட்டு எல்லாமே ரியல் அவங்க கொடுத்தது ஸோ அதை வச்சு அங்கே ஷூட் பண்ணோம் அங்கே போ அவ்வளோ ச ஓரளவுக்கு மீடியமான சீயாக இருந்தால் கூட அங்கே அதில் பயங்கர டிஃ
நீங்க இப்ப தாய்லாந்துல போய் ஷூட் பண்றோம்ல அங்க போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி செலவு பண்ணிட்டு வரோம் அது யாருக்கு போகுது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த மக்களுக்கு தானே போகுது அங்க கார் ஓட்டுறவன் அங்க லாட்ஜ் வச்சிருக்கவன் அங்க சாப்பாடு சமைக்கிறவன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வண்டி வச்சிருக்கவன் அப்புறம் அங்க ஒரு இரநூறு பேருக்கு வேலை கிடைக்குது இல்ல ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பத்து இருபது படம் அவங்க போய் ஷூட் பண்ணோம் ஹாலிவுட் படம்லாம் போனால் பத்து இருபது கோடி செலவு பண்ணுவோம் ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு இரநூறு கோடி ரூபா அந்த மக்களுக்கு கிடைக்கிது இல்லை ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இப்போ இப்போ நீங்கள் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை என்கரேஜ் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு பணப்பழக்கம் அந்த ஊரில் ஜாஸ்தி ஆகுது இல்லை உங்களை உங்கள் ஊரில் ஹோட்டல் வச்சுருக்கிறவனுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் பணம் கிடைக்கிது இல்லை ஸோ அவங்க பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகுது இல்லை ஸோ அப்படி பார்க்குறாங்க வேர்ல்டு வைடாக இப்போ நம்ம ஊரில் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஷூட்டிங்கு ரோடில் அலோவ் பண்ணால் எல்லாருக்கும் டென்ஷன் ஆகுது ஒரு ஆட்டோ காரோ மற்றவங்களோ காரில் போகிறவங்களோ நான் சென்ஸ் ஏன்டா ரோ ரோடில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சினிமா மேலே பேசிக்காக மரியாதை இல்லை ஒரு சினிமா ப்ரொஃபஷன் ஒன்று இருக்குல்ல அது மேலே பெருசாக மரியாதை இல்லை அதனால் என்னென்னா பெரும்பாலும் ஹீரோஸ் ரோடில் ஷூட் பண்ண முடியறது இல்லை அவங்க வந்து ஸ்டுடியோஸ்குள்ளே போகிறாங்க வெளிநாட்டுக்கு போய் ஷூட் பண்ணணும்னு பிரச்சனை வருது ஸோ அது எல்லாமே என்னென்னா அது அந்த அரசாங்கங்கள் வந்து மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்து அப்படி ஒன்று பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு முந்நூறு நானூறு கோடி ரூபா வெளியே போகுது வெளிநாட்டுக்கோ வெளி மாநிலங்களுக்கோ போகுது அது வந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும்னா அதுக்கு வந்து அதை அந்த நிர்வாகங்கள் தான் பார்த்து பண்ணணும் அது உங்கள் படத்தில் பாடல் முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டராக பார்க்குறீங்களா ஏன்னா இப்போ வர படங்கள் வந்து பாடல்கள் ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வருது மக்களுமே பெருசாக அதை விரும்புகிறதும் இல்லை அது மெது மெதுவாக பாட்டெலாம் சினிமாவில் வந்து போயிடும்னு நினைக்கிறேன் நான் அது பெரிய என்னோடய கதைகளுக்கு பெரிய தேவை இல்லை பாட்டு இந்தியன் ஸ்டோ ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் பாட்டு வந்து ஒரு பெரிய அங்கம் அது வந்து காலகாலமாக நம்ம கூத்து பார்த்த காலத்துலேருந்து எல்லாத்துலேயும் சாங்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய அங்கம் இன்றைக்கும் சாங்குன்றது ஒரு பெரிய அடிக்ஷன் தான் எல்லாருக்கும் பாட்டு கேட்குறதுன்றது அது இது மாதிரி ஒரு பாலிவுட் மாதிரி மெதுவாக இண்டிபெண்டன்ட் சாங்ஸ் ஜாஸ்தியாகி படத்தில் குறையுது இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிஷியன்ஸ் வந்துட்டாங்க ஸோ பெரிய பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்ஸும் இண்டிபெண்டாக மியூசிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப வசதி ஏன்னா ஒரு பாட்டுக்கு இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ட்யூன் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அவங்க அவங்க எதில் ட்ரிப் ஆகிறாங்களோ அதில் பாட்டு போட முடியும் அதோட ஜன் அதோட ஜனங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ப்யூர்லி அது அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸாக மாறும் ஒரு படத்தில் இப்போ ஒரு அஜித் சார் படத்தில் வரும்போது அஜித் சாருக்கும் அதில் பங்கு வருது இல்லை அஜித் சார் ஃபேன்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அந்த டைரக்டருக்கும் ஒரு பங்கு வருது இல்லை அப்படி இல்லாமல் இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் பண்ணும்போது டோட்டலாக அந்த டீமுடைய ஒரு உழைப்பாக அது வந்து ஜனங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த பாடல்கள்லாம் ஸோ சீக்கிரமே எனக்கு தெரிஞ்சு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் வந்து பெருசாகும் போது சினிமா மியூசிக் வந்து வேலை கம்மியாகிடும் பட் இப்போ நம்ம இதை சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் சமீபத்தில் வந்து ஒரு படம் நான் பா பேர் சொல்லிடுறேன் விக்ரம் படம் அதில் வந்து அவ்வளோ பாடல்கள் இருந்துச்சு தீம் மியூசிக் வேறு ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு எந்த வகையிலையுமே அது பாதிக்காமல் படத்தை நகர்த்தி கொண்டு போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சில படங்கள்லாம் வருது இல்லை அந்த மாதிரி வந்து செட் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி படத்துக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னா அதில் பெரும்பாலும் ரீரே கிடைக்க தானே பாட்டு வந்துச்சு ஒரு பாட்டு தவிர ஓப்பனிங் பாட்டு தவிர மற்ற எல்லாமே ரீரே கிடைக்க தானே வந்துச்சு அந்த மாதிரி ஓகே தானே அது வாலிவுட்லேயும் இருக்குல்ல அவங்க வந்து ஏற்கனவே ஹிட்டான ஒரு பாட்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க கம்போஸ் பண்ணாமல் ஸோ இன் நிறைய இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கு வளர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஸோ அதே இங்கேயும் அதே மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஜிப்ரான் கூட மூணாவது படம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்கு அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவருக்கு ஆனால் அந்த ரிசப்ஷன் வந்துட்டு ப்ராப்பராக இங்கே கிடைக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ ரஜினி சார் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறதுக்கு எத்தனை படம் ஆச்சு அந்த மாதிரி ஜிப்ரானு இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிருக்கார் ஆகும் சில பேருக்கு மட்டும்தான் உடனடியாக பூம் கிடைக்கும் சில பேருக்கு லேட் ஆகும் பட் கிடைக்கும் நம்ம வேலை வந்து இந்த புத்தர் சொன்ன மாதிரி நடந்து கொண்டே இரு பாதை தானாக உருவாகுன்ற மாதிரி அவங்க வேலை செஞ்சுட்டே தான் நடந்துடும் அவர் நான் அவரை பிலீவ் பண்ணுவேன் அவர் என்ன பிலீவ் பண்ணுவார் அவர் மற்றபடி அழிச்சு அழிச்சு எவ்வளோ பாட்டி வேணால் பண்ணுவார் நாங்கள் ஒரு இது இந்த மாதிரி பாட்டு தான் பண்ண போகிறோன்றது இருபது பாட்டு முப்பது பாட்டு பண்ணும் இந்த ஜோனில் தான் அவங்க பாட்டு வேணுன்றதுக்கு இப்போ கே ஃபஸ்ட்டு பாட்டே வந்து கேங்ஸ்டார் இந்த ஜிப்ரானை வந்து கமிட் பண்ணி ஒரு பாட்டு போடணுன்னே ஃபஸ்ட்டு அவர் போட்ட பாட்டு வந்து கேங்ஸ்டார் ஓகே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிற ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த பாட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு
வலிமையில் அவர் இருந்திருந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அவர் சீன் வந்துட்டு டெலிட் ஆகிடுச்சு பட் அதை வந்து எலாபரேட் பண்ணி ஒரு படமாகவே கன்வெர்ட் ஆக போகணும் ஒரு ஒரு சீன் இல்லை நிறைய சீன் இருந்தது ஒரு பெரிய போர்ஷனே இருந்தது அவருடைய இது அது வந்து வைக்க முடியல அது கதைகள் நிறைய மாறினதுனால அது யூஸ் பண்ண முடியல பட் அது நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஃபுல் கதை சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு டைம் கிடைக்கும்போது அதை பண்ணும் ஓ அவரோட அந்த கேரக்டர் மட்டும் பில்ட் பண்ணி பெருசாக ஒரு பில்ட் பண்ணிடலாம் இல்லை அது ஒரு அது தனி ஸ்கிரிப்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து எடுத்து தான் வந்து இதில் கேரக்டராக மாற்றணும் வலிமைக்கு ஸோ அது இந்த படத்தில் செட் ஆகாதப்போ அதை ஒரு தனி படமாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஓகே ஒரு படத்தை இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் க்ரியேட் பண்ணுறதை விட அதை பொசிஷன் பண்ணுறது கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணுறது தான் பயங்கரமான ஒரு வேலையாக இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு டேரக்டராக அதை பொசிஷன் பண்ணுறது எவ்வளோ சிரமமாக இருக்கு ஒரு படத்தை வந்து தயாரிக்கிறது வந்து எப்படி மே முக்கியமான வேலையோ அதை விட அதை மார்க்கெட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான வேலை சமயங்களில் அந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து சுற்றி இருக்கிறவங்க எதோ பண்ணி நடந்துடும் ஆனால் அது எல்லா படத்துக்கும் நடக்காது உங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் அந்த பிஸ்னஸில் வந்து இருக்கிற சேஞ்சஸ் இருக்குல்ல அதை பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சுக்கிட்டு உங்களால் ஒரு பொருளை விற்க முடியும் உனக்கு உண்மை என்னென்னா ஒரு படம் எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு மார்க்கெட்டிங் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அவர் விற்ற முடியும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் இருக்காங்க இப்போவே காண்டம்பரரியாகவே அவங்க எடுத்த படம்லாம் மொக்கையாக இருக்கும் ஆனால் லாபமாக இருக்கும் ஆனால் ஒருத்தர் ஒரு சில பேருக்கு செம்ம கண்டென்ட் இருக்கும் அதை அவங்களால பெருசாக மார்ஜின் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸோ அதனால் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து வெறும் டேட் வாங்கிறது படம் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லை விற்கவும் கற்றுக்கணும் இப்போ நமக்கு பெரிய எக்ஸாம்பிள் சீனியர் எக்ஸாம்பிள்னால் தானு சார் இருக்காங்க அவருடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து பயங்கரமானது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சினிமா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை பயங்கரமாக லேண்ட் பண்ணிட்டு வந்து எடுக்கிறது பெட்டர் படம் எடுக்கிறத விட அதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி சென்சார்ஷிப்புக்கு வந்து அந்த படம் போகிறது இருக்குல்ல நீங்கள் ஆசை ஆசையாக எடுத்திருப்பீங்க ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சி அந்த விஷயத்தை வந்து கன்வே பண்ணியிருப்பீங்க பட் சென்சாரில் வந்து அது கட் ஆகும்ல இப்போ இருக்கிற சென்சாரோட அந்த நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குது அது எவ்வளோ தூரம் உங்களோட இந்த க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடமாக பாதிக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த கமர்ஷியல் சினிமா இருக்குல்ல அதில் ஒன்றும் பெரிய க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடமும் ஒன்றும் அது பாதிச்சிட போகிறது இல்லை அப்புறம் சென்சார்ன்றது நம்மளை மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு ரொம்ப மேபி பொலிட்டிக்கல் சினிமாஸ் ஆர்ட்டை மட்டுமே மெயினாக வச்சுட்டு மைண்டில் வச்சுட்டு வர சினிமாஸ்க்கெல்லாம் சென்சார் வந்து ஒரு தடை தான் அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் அந்த மாதிரி சென்சார்ஸ் இருக்கும்போது பட் கமர்ஷியல் சினிமாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அது அதிகம் பேர் பார்க்குறதுனால நம்ம கண்ட்ரியில் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிறதுனால அதில் எதுவும் ஒரு அன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க சில கட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுவும் சில கட்ஸ்லாம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணும்னா ஏ வாங்கிக்கோ இல்லை யூ வேணும் யூஏ வேணும்னா அதை கட் பண்ணு சொல்கிறாங்க ஆ அது தாண்டியும் இல்லை இது வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சில அதுதான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கலி சோஷியலி அண்டர்ஸ்டை க்ரியேட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா அதை பண்ணோன்னு நினைக்கிறாங்க கமர்ஷியல் படத்தில் அது பண்ணிடலாம் அது ஒன்று போகிறதுனால பெருசாக ஒன்றும் பாதிச்சிடாது படம் மாறிடுது சென் நமக்கு சென்சார் வந்து ரொம்ப மஸ்ட்டு இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு அதுவும் வந்து அவங்க வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் ஆர்ட் கைண்ட் ஆஃப் படங்களை டச் பண்ணாமல் இருந்தால் அது இன்னும் பெட்டர் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் படங்களில் கட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை இப்போது ஒரு படம் சரியாக போகலை அப்படின்னா ஹீரோ அதில் இருக்கவங்களாம் தாண்டி டேரக்டரை பயங்கரமாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க சமீபத்தில் ஒரு கூட ஒரு படத்துக்கு அப்படி நடந்துச்சு அது அது ரொம்ப தவறான ஒரு செயலும் கூட ஏன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் அது மிஸ்டேக்காக நடக்குது இல்லை நமக்கான சரிதா சரியான ஒரு புரிதல் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்தா கூட இப்போது வந்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு மாற்றம் தான் நடந்துட்டுருக்கு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த ஒரு ஒரு டேரக்டர் வந்துட்டு சராமரியாக தாக்குறது வந்துட்டு எப்படி பார்க்குறீங்க சரியாக தப்பான்னு சொல்கிறத விட அதை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா முடியாதான்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது முடியாது ஏன்னா அது வந்து இப்போ அதிகமாகிட்டு தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஜாஸ்தி கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி தான் ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்குது நீங்கள் ஒரு மீம் போடுறீங்க அதை ஒரு லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க பத்தாயிரம் பேர் லைக் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அதை செய்ய இன்னொரு பத்து பேர் வருவாங்க அது ஜனங்கிட்ட தான் இருக்குது ஒரு விஷயம் தப்புன்னா அதை தப்புன்னு சொல்கிற அதிகாரம் வந்து ஜனங்கிட்ட இருக்குது அவங்க அதை பயன்படுத்தாமல் அதை பற்றி யோசிக்காமல் அவங்க சிரிச்சிட்டாங்கன்னா அது இன்னும் ஜாஸ்தியாக ஜனங்க எதை கொண்டாடுறாங்களோ அதை ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே தானே இருக்கும் ஓகே ஓகே பட்